мне захотелось научить тебя стоять на голове. Все мы думаем, что это тяжело. И, кстати, это упражнение поможет в дальнейшем научиться стоять на руках. Хотя это совершенно разные упражнения, но все же момент нахождения баланса это, это упражнение поможет. Что тебе нужно? Это, скорее всего, может быть полотенце или какая-то такая вещь, которая поможет смягчить стояние на голове, на полу, точнее. У меня мат, он довольно-таки толстый, так что, так как я уже привыкла, это будет нормально. Тебе советую, если что-то есть помягче, подложить. Однако, не чтобы она не была очень маленькая, ну, такого нормального размера, квадратный. Так, первым делом мы, скорее всего, должны использовать стены. Когда ты будешь ставить голову, рука, руки и голова должны находиться как бы э, в треугольнике. Это значит, голова, э, допустим, здесь, и руки так. Советую, если у тебя длинные волосы, убрать их так, чтобы они тебе не мешали. Иначе, если ты наступишь на них руками, то может случиться страшное. Итак, левые руки, голова. На голове нужно почувствовать такой... Ты не ставишь ее на лоб и не ставишь, естественно, на затылок. Оно где-то между вот посередине тебе нужно поставить голову и почувствовать, что ты можешь стоять на этом месте. Естественно, никаких заколок и всего такого, чтобы они не мешали. Итак, стараемся. Вот, я вроде нашла это место. Теперь выправляю ноги. И... Тихонько пытаюсь подойти. Будем поднимать по очереди, что поможет нам найти баланс. Одну ногу, другую. Думая о том, что ты жмешь крепко руками по пол, нажимаешь и, и как бы... Вся тяжесть нашего тела распределяется не только на голову, но и между двумя руками. И руки помогут тебе балансировать. Так что не спеши сильно отталкиваться от пола и лететь в стену. Снова. Ни в коем случае не стоит спешить. Ну вот. И если ты не можешь сразу держать равновесие, стена всегда поможет. Точно так же медленно и спокойно на пол. И говорим себе, какие мы молодцы с красным лицом. Сделать стойку на голове. Некоторые моменты тебе нужно учесть. Один из этих моментов это то, что когда ты ставишь руки, и ты находишься в этом треугольнике, голова, руки, локти должны не выпячиваться в стороны, а больше смотреть вовнутрь. То есть, вот ты стоишь здесь, пытаешься и думаешь, что сейчас я буду делать стойку на голове, твои локти не так, а вот сюда, больше вовнутрь. Это поможет тебе лучше держать. Еще можно попробовать просто с согнутыми коленями. Может быть, сначала стоит попробовать согнутыми коленями, потому что тогда меньше парашютность, и ты 
не будешь бояться так вылететь, так сказать, или удариться о стену. 